வணக்கம் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் அமைக்கிடுங்க நாங்கள் போடக்கூடிய வீடியோ உங்கள் கைக்கு உடனடியாக கிடைச்சிடும் இப்போ நாம் மான்செவி கள்ளி என்கின்ற ஒரு மூலிகையை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இம்மூலிகையானது வனாந்தரமான பூமியிலும் மலை பிரதேசங்களிலும் செழித்து வளரக்கூடிய பாலுள்ள பெருஞ்சிடையினமாகும் இதன் இலைகள் நீண்டு மேல் பக்கம் அகலமாகவும் கீழ்ப்பக்கம் குறுகளாகவும் இருக்கும் பார்ப்பதற்கு மானினுடைய காது போன்று தோற்றமளிப்பதால் இதற்கு மான்செவி கள்ளி என்று பெயர் வர காரணமாக கூறப்படுகிறது இதன் பூக்கள் மூக்குத்தி போன்று கரும் சிவப்பாக இருக்கும் இது விதைகள் மூலமும் கட்டிங்ஸ் மூலமும் இனப்பெருக்கம் ஆகிறது இதன் இலைகளும் பாலும் மருந்தாக பயன்படுகிறது மேலும் இம்மூலிகையை மாந்திரீகத்தில் உச்சாடன மூலிகையாக பயன்படுகிறது மான் செவியின் பொதுவான குணம் இதனுடைய பாலால் ஆறாத புண்கள் மாமிசத்தை பற்றிய வரி கிரந்தி தேக வறட்சி புடை பொறிக்கிரந்தி என்னும் ஒருவிதமான தேமல் இவைகள் நீங்கும் மேலும் தோஷமற்ற மலமும் சாடும் இத வைத்தியத்தில் எப்படி பயன்படுத்துறாங்க என்பதை பற்றி பார்க்கலாம் நாம் பொதுவாக கல்லி இனம் என்கின்ற மூலிகையை பயன்படுத்தும் பொழுது குறிப்பாக உள்ளுக்கு சாப்பிடக்கூடிய வைத்திய முறைகளை கையாளும் பொழுது அருகாமையில் உள்ள சித்த வைத்தியரை ஆலோசனை பெற்று தான் நீங்கள் உபயோகப்படுத்தணும் மற்ற மூலிகைகளை பயன்படுத்தும் பொழுது சர்வ சாதாரணமாக பயன்படுத்தலாம் அதனால் எந்த கேடும் நேராது இந்த மான்செவி கல்லியானது இலைக்கல்லி வகையை சார்ந்தது எனினும் இதற்கு வீரியம் அதிகம் உண்டு இதனுடைய இலையை கொஞ்சம் கொண்டு வந்து வதக்கி சாறு பிழிந்து வடிகட்டி மூன்று துளிகள் முதல் ஏழு துளிகள் வரை தாய்ப்பாலோடு சேர்த்து குழந்தைகளின் வயதுக்கு ஏற்றபடி கொடுக்க உடம்பில் சேர்ந்துள்ள அசுத்த மலங்களை வெளியாக்கும் இதனால் ஏற்பட்டு வந்த சூரி சீரங்கு படை முதலியவற்றை குணப்படுத்தும் மேலும் இதன் இலையை அரைத்து அதனுடன் எட்டு மடங்கு நல்லெண்ணெய் கூட்டி பிசறி ஒரு வாரம் வெயிலில் வைத்தாவது அல்லது காய்ச்சாவது வடிகட்டி சிறங்கு சூரி புண் இவைகளுக்கு தடவ விரைவில் குணம் காணும் இதனுடைய இலைகளை கொஞ்சம் கொண்டு வந்து ஒரு மண் சட்டியில் போட்டு எரித்து தீந்து கரியான சமயம் நல்லெண்ணெயில் குழைத்து சிறங்குகளுக்கு தடவுவது கிராம வழக்கத்தில் உள்ளது மேலும் இதனுடைய பாலுடன் வேப்பெண்ணெய் கலந்து சூடாக்கி வடிகட்டி மூட்டு உடக்கு போன்ற வழிகளுக்கு தடவ குணமாகும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்